ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕੈਚ ਅਪ ਟੀਵੀ ਅਕਾਲ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ Google Play Store ਅਤੇ App Store ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਲਡਸ ਨੰਬਰ 1 ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰੂਪ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਜ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਸੇ ਗੈਸਟ ਆਏ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਤਨਾ ਦੀ ਮਹਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਪਾਸਕਰ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਪਾਸਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਕਾਮ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਹਿਮਾਚਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਕਾਮ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਰਕ ਫੈਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਲੇਖਾ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀਜ਼ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਆ ਕੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੀ ਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲ ਸੁਣਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੰਡਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਿਟੀ ਨੋ ਡਾਊਟ ਤੇ ਲੰਡਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਜੀ 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 ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਕਈ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੈ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਹੁਤ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਮੈਂ
ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦੋ ਇਦਾਂ ਛਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਭੇਜਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੇਖ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੇਠ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋਈ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੋਂ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਫਿਰ ਚੇਟਿੰਗ ਜੀ ਪੈ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਾਲੂ ਸਪੇਰਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਪੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਮੀਨ ਬਜਾਉਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਲਿਖਿਆ ਸੱਪ ਨਾਲ ਬੀਨ ਕੱਢ ਕੇ ਫੋਟੋ ਉਹਦੀ ਲੱਗੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਫਿਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 86 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 86 ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ ਸੀ ਬੀਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਹਿੰਦੀ ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਹਿੰਦੀ ਐਨੀ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਗੂੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਪਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਿਰਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ 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 ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਉਹ ਨੇਕ ਚੰਦ ਜੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਬਾਰੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਫੇਮਸ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਹ ਨੇਕ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਚ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਜਗਿਆਸਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਲੇਟ 80s ਅਰਲੀ 90s 90s ਦੀ ਹੂੰ ਹੂੰ 90s ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਹੂੰ ਹੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਹੂੰ ਹੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਮਾਂ ਕਮਲਾ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਹੂੰ ਮੈਂ ਮਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਫਰਸਟ ਸਿੱਖ ਮੇਅਰ ਹੈ ਲੇਡੀ ਬੀਬੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਔਰ ਨੇਕ ਚੰਦ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੰਡਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਡਮਸ ਡਿਸੋਰਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ 뮤ਜ਼ੀਅਮ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਕੀ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿ
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਟੁੰਬ ਗਈ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਉੱਚ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਮਾਰਕਫੈਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਹਾਂ ਮਾਰਕਫੈਟ ਸੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਰਾਈਟਰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਐਜ਼ ਏ ਰਾਈਟਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀ ਆਹ ਅਹੁਦਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ 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 ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਜ਼ ਏ ਰਾਈਟਰ ਮੇਰੀ ਹੌਬੀ ਸੀ ਜੇ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਮੇਰੇ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਲੋਗਾਂ ਨਾਲ ਜੀ 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 ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਧਨ ਲਿਖਾਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੌਕ ਜਾਗਿਆ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਰਾਈਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ 25 ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਔਰ ਬੜੇ ਐਮੀਨੈਂਟ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਰੱਤੂ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦੀ ਰੱਤਾ ਡਾਕਟਰ ਬਾਲੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੱਲ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਜੀ 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 ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹ ਛਪੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਭੈਣ ਕਲਵੰਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਚ ਆਇਆ ਜੀ ਜੀ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਲਵੰਤ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਉੱਚ ਹਸਤੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲਿਖਾਰੀ ਦੂਸਰੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤਾ ਸੰਪਰਕ ਚ ਆਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਜੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੀ ਪਹਿਲੀ ਫੇਰੀ ਹੈ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਯੂਕੇ ਚ ਪਹਿਲੀ ਫੇਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਬਾਹਰ
ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ 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 ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਨੇ ਆ ਇਧਰੋਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਸਟਰਨਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 15 ਇਅਰਸ ਮਤਲਬ ਦਸਾਂ ਪਿਛਲੇ ਆ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਉਸਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆ ਪੱਛਮ ਦਾ ਪਰ ਇੱਕ ਉਸਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰੇਨ ਡ੍ਰੇਨ ਹੋਇਆ ਈਵਨ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਲੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਉਧਰ ਤਾਂ ਨੇਚਰਲੀ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ ਪਾਪਾ ਲਾਈਟ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਸਾਈਨ ਹੋਏਗਾ then we will move mm-hmm. so eh cheezan jehdiyan ne sanu uh, sikhaundiyan vi ne ek dooje da culture diyan changiyan cheezan assi adopt kariye te oh cheezan sade ho vi rahiyan ne ji te is tarah de prabhav hai sade punjab de vich eh ta oh prabhav di tusi gall kiti na jehde log itthe aunde ne te jehda kuch wapas leke jande ne par jehda duro filma filma de vich ya tv te jehda ja khabaran de vich oh vi prabhav jehda duro prabhav pe reya ki oh changa prabhav pe reya tode hisab na ਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੋ ਦੋਏ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਲਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਚੋਂ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬੰਦਾ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿਦਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨੇ ਕਿਦਾਂ ਲੌਕ ਤੋੜਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚੋਂ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਲਈ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਚੰਗਾਈ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਵਧਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੀ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਜਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਸੁਭਾਸ਼ ਭਾਸਕਰ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਧਨ ਲਿਖਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਚ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ 
ਮਿਸਿਸ ਰੂਪ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰੂਪ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਲੱਡ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਬਲੱਡ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਇਧਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਿੰਡੂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਆਈ ਆਈ ਸੀ ਮਾਰਫੈਟ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਚਲੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਖੂਨ ਦੇਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਫੀਲਿੰਗ ਆਵੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਕਾਫੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਿਸਿਸ ਰੂਪ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਥਰਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹਜੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਕੋਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਰ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਝ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਡੰਗ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਧ ਤਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਸਕੂਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਬਟ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਵਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਵਾਦਾ ਤਾਂ 100 ਯੂਨਿਟ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਸਿਸ ਰੂਪ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਦ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀਜ਼ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਪਦ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵਾਕਸ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੈਰਿਟੀ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਤੁਰ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਲੋਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਸਟ ਟੂ ਅਵੇਅਰ ਦਾ ਪੀਪਲ ਅਬਾਊਟ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਥੈਲਾਸੀਮੀਆ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਥੈਲਾਸੀਮੀਆ ਥੈਲਾਸੀਮੀਆ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਥੈਲਾਸੀਮੀਆ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਚੜਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਥੈਲਾਸੀਮੀਆ ਦਾ ਰੋਗ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਮਿਲਾਉਣੇ ਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਥੈਲਾਸੀਮੀਆ ਟ੍ਰੇਟਸ ਦੇ ਜੀ 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 ਕਿ ਥੈਲਾਸੀਮੀਆ ਟ੍ਰੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਜੇ ਮੇਜਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ
ਜਿਹੜੇ ਲੋਗ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਬੜੇ ਮਤਲਬੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੜੇ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਲੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਨਵਾਂ ਪੋਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਮਲਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਇਹ ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਡ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਜੀ ਦੇਖਣ ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਘੁੰਮ ਵੀ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਕੁਝ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਲਿਖ ਕੁਝ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਗੀਤ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਾਵਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਕੇ ਹਾਂ ਕਿਤਾਬ ਛਪ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦੀ ਰੱਤਾ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਨੇਕ ਚੰਦ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਪਾਠਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਬੈਕ ਐਂਡ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਢੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀਜ਼ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਬਣੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੰਬਰ 2 ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਨਵੇ ਕਰੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੀਟੋ ਉੱਪਰ ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਰੈਡ ਹੋਵੇ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇਕ ਚੰਦ ਜੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੇਸਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰ ਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਢੇਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਲਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਬਸ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਥਰੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਰਬੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਈਫ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਠਾਣ ਲਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦੇ
ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਚ ਕਿੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਚਰਚੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸੁਣੇ ਨੇ ਤੇ ਅਜੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜਾਂ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਥੋੜਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਾਂ ਪਰ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲਮਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਲਮ ਹੈ ਕਲਮ ਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਇਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਅਵੋਇਡੇਬਲ ਨੇ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਪਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨੈਟ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੋਰ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਬੰਧ ਸਾਡੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਇਹ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੀ ਮਿਲੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਲੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਉਹ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜਾਂ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਿਲੀਜਨ ਦੂਜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜਨ ਸਿੱਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਸਾ ਹੈ
ਸੁਭਾਸ਼ ਪਾਸਕਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੜਾ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਧਾ ਖਾਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਧਾ ਭਰਿਆ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨ